我也不知道对不对，真，他想干什么就让他干呗。比如说他想进女厕所，那没人的时候我们就带他进去看看，对吧？没准他进去了，看到什么样了 ，OK 了，也不会那么好奇了。嗯。那至于生理上需要，这个，这个，这个，这个我也帮不了他呀。对，让他累，让他累。我们那个时候就是靠疲倦战胜欲望。疲倦战胜欲望，管用吗？不太管用。你那个时候想交女朋友吗？想啊。但就是有点不太好意思，因为那个时候不太会泡。对，嗯，那你是怎么解决？不是妈，我。我觉得这个，这个应该是，这个应该是我的隐私了吧？我我没必要告诉你。而且，你现在问我这个是不是,是不是有点晚了？对。那个，我，对不起我。不，对不起，我不是，对不起，我也。小雅，这好像是我第一次听你。听你对茉莉说对不起，哎呀，我们应该多一些这样的交流，这样才像一家人嘛，是不是？哎呀，那个时候大志啊，最喜欢的就是隔壁的，隔壁的三丫。天天猫在人家房子后头等着人出来。妈，你怎么知道啊？啊，我能不知道你？你三月都不洗澡，那个时候一天恨不能洗三回。<笑>天天照镜子臭美。<笑>对吧，小洛？啊，我不嘛，他还偷我擦脸油来着呢。有一次，他正洗脸，听见三丫在外面说话，他蹭一下子窗户去了，大鼻还在脸挂着，这挂到耳朵这儿了。你忘了你那个时候了啊？跟一个叫陆江在谈恋爱，哪儿黑往哪儿钻，那进屋就锁门，我都替你脸红。卢大志，你胡说八道！我胡说八道，妈像捉贼似抓你俩呀！你一摸黑，妈就打手电呢，你一锁门，妈就砸门，是不是妈？哎呀呀呀呀！行了，卢大志，我告诉你啊，这个话咱们自己在家里头说，你别到外头说，你面还没嫁人呢。妈，你怎么这样呢？这个年龄对不对？男的想女的，女的想男的，这很正常，这有什么呀？哎呦呦呦，欣欣啊，宝贝儿，哎哎，到别处玩去啊。胡桃，别着急啊，小旺这个事儿，咱们总能想出解决的办法。看我们小旺多好，来，胡桃，拿来。我能和你谈谈吗？
他可没把你当女儿，他有他的难处，而且他毕竟帮了那么多有困难的家庭。为了这些需要帮助的人，请你不要声张这件事情。你还不了解他们，他们这些人，为了利益可以做任何事情的。你叫我来就是跟我说这个吗 ？OK。我和茉莉在英国同学四年，那个时候我们真的很好，所有的人呢都认为我是袁家的儿媳妇儿。我也因为莫慧雅的一句话，答应照顾茉莉。四年，整整四年没有回过这个家。我爸中风，我没管。我一直在照顾茉莉的饮食起居，甚至连她的内衣裤都是我在洗。可她呢，从来没有问过我家里的事情，没踏进这个家一步。现在要把我甩了，莫慧雅又要踢我出局。我付出这么多，等了这么久，等来的就是这个结果。葡萄，如果是你，你怎么办？他们没有向你道歉吗？道歉？他们向你道歉，你相信吗？你接受吗？一句道歉能弥补一切吗？况且，他们的道歉是真心的吗？葡萄，他们是怎么对付你的？对自己的亲生子女尚且如此，何况是我？我不会那么天真的。你真的爱他吗？我一定要嫁给他。但是因为你，破坏了我们之间的感情。我知道你不是故意的。所以，葡萄，请你答应我一件事情，别再见莫莉了。
。走啊，收拾东西，咱们带袁旺哥去打沙滩排球。我跟 Michael 已经约好了，他还帮着约了几个姐妹一起玩。以后别来找我了。啊？别闹，我不找你找谁啊？你说老大。咱俩以后没关系了。没什么关系。你听好了，从今以后你必须认真对待韩佩嘉，她是你的未婚妻，你要好好对她。你怎么那么固执啊？你根本不了解她。你了解她吗？她在你身边那么多年，你怎么能这么无情？你应该向她道歉。她是不是跟你说什么了？我很久以前就已经告诉过他，我不喜欢他，说的很明白。但是他一直缠着我，不放过我。我为什么要跟他道歉呢？为什么？你就是这么想的，对不对？什么都是别人的不对，像你们这种人永远都没有错。你们这种人，我是哪种人？自以为是、高高在上、和你母亲一样的人。我本来以为你和他们不一样，我错了。其实你们都一样。走，走。你跟他那么多年，竟然连他家都没去过，那说明莫里从来没有答应他什么，是韩佩嘉一厢情愿。所有人都知道韩佩嘉是他的未婚妻，那是他一厢情愿能做到的吗？别闲着，给我收拾。那是老莫鱼干的坏事儿，跟莫里没关系。如果我是韩佩嘉，你会这么说吗？我不会和那种人交朋友。浪哥，你到底怎么回事啊？你明明喜欢莫莉，你这在干什么呀？因为我理解韩佩嘉的痛苦。不管他图的是什么，他毕竟在莫莉身边那么多年，真心对待她那么多年。
就算养条狗都会有感情的吧？更何况韩佩嘉是个人，如果他们懂得一点点感恩，就不会这么对他。你怎么不为莫莉想想呢？我就是想的太少了。我忘了，他已经不是小时候那个男孩了，从小在优越的环境中长大，不懂什么是感情，什么是感恩，不肯承认自己的错误。小鹿，以后别在我面前提他。我和他根本就是两个世界的人。我警告你。别利用葡萄，放开我！别逼我，韩佩嘉。你没机会了。见面就怕啊，莫慧雅监视你吗？我就是希望他监视我。我肆无忌惮的和你见面，他才会害怕，这样，他才会答应我的要求。那今天我就是你的道具了。你利用我达到你的目的，对我有什么好处？我怎么就会信任你达到目的后就不会一脚踢开我？我们俩之间没有信任，但是目的是一样的。在目的达到之前，你别无选择。他之所以敢跟秦庆瑶明目张胆的会面，就是因为他抓住了我们的把柄。我一手培养了他，想让他跟莫莉好好的去管理公司，想不到他一而再、再而三的背叛我。小雅，后悔已经来不及了。现在最重要的是，我们要如何做才能把他争取回来？他之所以会这样，就是因为我没有答应他跟莫莉之间的婚事。我说了，别拿我当挡箭牌。莫林，我们现在不能激怒他，只能够委屈你。委屈我？委屈我什么？委屈我跟韩佩嘉结婚吗？你们想让我和那样的一个女人生活一辈子是吗？这只是拖延时间的一个办法。这是你的决定是吗？
不说，我去说。小雅，对不起，现在必须要告诉他了。你们还有事情在瞒着我是吧？啊，莫莉，秦庆瑶，他是你的亲生父亲。这么多年来，他处处跟我们作对，我们也一直在防备着他。这次秦庆瑶和韩佩嘉里应外合，是想彻底打垮我们，置我们于死地。事情变化的太快。
，而你母亲就输给谁，也绝不允许自己输给秦青瑶。他承受不了他的再次伤害。清两口，好轻点。我我我，我了我，我没有权利要求你做什么，我只希望你能冷静的想一想。现在，公司的命运就交给你了，无论你做什么决定，我都全力支持你。但是我得让你知道，为什么这么多年来我们一直没有反击，因为秦庆瑶。毕竟是你的亲生父亲。你是个了不起的母亲，茉莉已经长大了，她应该了解你的苦心。她小的时候，我对她不管不问。等她长大了，我拿她当筹码。我是个坏母亲。我已经把选择权交给了茉莉，我相信。他会做出理智的判断的，而我们能做的，就是尽全力帮助他。但是小雅，你一定要冷静，不能被情绪左右。梦里需要你，还有，有机会，你要是要亲自要跟他说一说，关于自己的身世，梦里有权利了解。该怎么跟他说？老婆，我求你了，你再给我一次机会。哦，最后一次机会，老婆。嫂子，我知道你心里边吧。这样，你先不答应我哥，先看看他的表现再说。那个，葡萄，哎呀，妈这辈子呀，做的最后悔的一件事情，就是让你和大志离婚。你再给妈一次机会。对不起啊，我不能复婚。那你是为了那莫莉啊？这和莫莉没关系。我不信。大志，我从来都没有骗过你，我也不能骗你
。我现在才明白，原来我一直把你当成亲人。老婆，葡萄，其实妈心里特别希望你能回来。你刚才说的那个话说的特别好，你说。你把大志当亲人，可不是吗？你说这两个人过日子，过到最后那就是亲人呐、啊。咱们一家人在一块儿多好啊，是不是？风风雨雨、大事小情，这不都过来了吗？再说，原信和原望也需要这样的一个家，多踏实、啊。妈，这个家是我一辈子的家。可我不能对不起大志，老婆，你给我复婚就是对不起我，我怎么弄不明白呢？老婆，他不爱我行，那他就是爱莫里，对不对？那他也不跟莫里在一起啊，他到底是为什么呀？他伤心了，累了，不想再折腾了。你要是真爱葡萄，就放手吧。你别跟我说那些没用的，他根本就没在我手上，我有什么放不放手的？大志，妈，你们谁都别劝我了，我绝对不会放弃的。他爱不爱我是他的事儿，我爱不爱他是我的事儿，这就是我一个人的事儿。这有一天他不是别人的，那就是我的老婆。
是莫先生吗？对，是我。刚才韩小姐来电话了，说她来不了了，请您给她打包。谢谢。葡萄，哎，小王、啊，嗯，你你们，趁这会儿没人，我带他进去看看。他想进去啊，可能只是因为好奇，看过了，就不会老想着进去了。小王，你要记住，你是男的，只能进男厕所，不能进女厕所。如果你实在想进去啊。就等爸爸和妹妹带你进去，记住了吗？等爸爸，等妹妹。吃吧，太晚了，不吃了。一边工作一边吃饭对身体不好，下次还是去餐厅吃吧。你什么时候开始关心我的身体了？我现在关心也不晚吧？你不是我未婚妻吗？这是我应该的。我答应你的要求。好啊，那你就做一些未婚夫该做的事情了。韩经理，韩经理，韩经理，韩经理，韩经理。我问过穆校长，他说，有些孤独症的孩子啊，确实能学会自己坐车，不过，这是件很辛苦的事。这比妈妈当年教哥哥认字说话简单多了。Thank、mm -hmm. you.